നമ്മോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജനപ്രിയനായ എം പി ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിസ ഉണ്ണിത്തൻ സാറാണ് സാർ നമസ്കാരം അങ്ങ് നമ്മുടെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഒട്ടേറെ മാമാങ്കങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കലോ സംസ്ഥാന കലോത്സവം വരുന്നു അതിനുശേഷം സാധാരണ ഒരു കളിയാട്ടമല്ല പെരുങ്കളിയാട്ടം അതുതന്നെ പെരുങ്കളിയാട്ടങ്ങളുടെ പെരുങ്കളിയാട്ടം എന്നാണ് ഈ ഒരു കളിയാട്ടത്തെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ തെയ്യങ്ങളുടെ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഇത്തരം കല കളിയാട്ടങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ അങ്ങേക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ജനിച്ചത് തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അപ്പോൾ ആ മേഖലകളിലൊന്നും ഞങ്ങളാദ്യം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഈ തെയ്യവും കളിയാട്ടവും പെരുങ്കളിയാട്ടവും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഉത്തര മലബാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ കളിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും തെയ്യത്തെക്കുറിച്ചും പൂരക്കളിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുമായി എനിക്കിപ്പോൾ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന പാർലമെൻ്ററി വർക്ക് നടത്തുന്ന എനിക്ക് ഈ കല്ലോട്ട് നടക്കുന്ന ഈ പെരുങ്കളിയേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ധാരണയുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ യാദവ കുലത്തിലെ നാല് കഴകങ്ങൾ ആണ് പ്രധാനമായും ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരുപാട് കഴകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ അമ്പലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് കഴകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെ ഒരു നരജന്മത്തിൽ അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവം മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ശരാശരി ആയുസ് അറുപത് വയസ്സ് കൂട്ടിയാൽ എത്ര പുരുഷായുസുകളാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഇത് നടക്കുന്ന ഒരു പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെരുങ്കളിയാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ പ്രദേശത്ത് പഴയ കാലത്ത് ഒരു കസ്റ്റമറി റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ പ്രദേശം എങ്ങനെ അത് അതിൻ്റേതായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ട് ആ ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് ഒരു സാംസ്കാരിക തനിമയുണ്ട് ഒരു പൈതൃകമുണ്ട് ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ യാദവ കുലത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ചേർന്ന് അവരുടെ കുടുംബപരമായ ഇപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിലാണ് ഈ തെയ്യങ്ങൾ വരുന്നതും ആ തെയ്യങ്ങൾ ഓരോ വീട്ടുപുരയിടത്തിലും വിഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ പ്രതീക്ഷകളില്ല ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് യാദവ കുലത്തിൻ്റെ ആരാധനാമൂർത്തിയാണ് കല്ലോട്ട് ഭഗവതി ആ ഭഗവതിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പെരുങ്കളിയാട്ടം നടന്നിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വർഷമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വർഷമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് അന്ന് നടന്നപ്പോൾ ആരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് കൃത ത്രേത ദ്വാപര കലി എന്ന് പറയുന്ന നാല് യുഗങ്ങളാണ് ഓരോ യുഗങ്ങളും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതാണ് ഒരു അവതാര പുരുഷൻ്റെ ഒരു വർഷമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മുപ്പത്തിയാറ് വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ യുഗങ്ങളും എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പെരുങ്കളിയാട്ടം നടന്നത് രേഖകളിൽ നിന്നും താളിയോലകളിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പെരുങ്കളിയാട്ടമാണ് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഒരു ക്ഷേത്രം ഈ വയലിൽ ഉണ്ടാക്കി ആ വയലിലാണ് രാത്രിയും പകലും ഈ ഉത്സവം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്നും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഈ ഇവിടെ വന്ന ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ചിലവഴിക്കാൻ ഞാൻ ഇന്നുവരെ പോയിട്ടുമില്ല ഉറങ്ങിയിട്ടുമില്ല ഇത് കണ്ണൂർ കാസർഗോണ്ട് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് വിദേശികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിദേശികളെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇവിടെ കണ്ടു അവരുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഇന്നലെ പോളണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നൊരു സായി പോയി ഞാൻ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഈ നാടിൻ്റെ മാത്രം ഉത്സവമല്ല ഈ ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ച് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രവാഹം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതും അത്തരം ഒരു കർമ്മത്തിനാണ് പ്രവാസികൾ അവർ വിമാനത്തിനകത്ത് പച്ചക്കറികൾ അല്ല അവിടെ കൊടുത്തു വിട്ടു അപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വരുന്ന പച്ചക്കറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ വരുന്നതാണ് കേരളം അടക്കമുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കേരളം മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രോഡക്ട്സും വന്നടിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിമാനത്തിനകത്ത് ഈ കല്ലോട്ടേക്ക് മലക്കറി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിശയമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കർണാടക സമ്മേളനം നടന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖ മേഖലയിൽ നിന്ന് ജാതിക്കും മതത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും വർഗത്തിനും
ഇന്നലെ വരെ ക്ഷയിച്ചു കിടന്ന ഒരു നാട് ആ നാട്ടിൽ ഈ ദേവിയുടെ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തോടു കൂടി ഈ നാട് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവിലേക്ക് ഒരു പുതുജീവനിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ദേവിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അഭയം കൊടുക്കും അന്നദായിനിയാണ് പിന്നെ പട്ടിണി വരില്ല മാത്രമല്ല ഇവിടെ അവരിൽ അഭയം തേടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവർ ഒരു സുരക്ഷാ വലയം ശ്രദ്ധിക്കും ഒരു പ്രതിരോധ നില സൃഷ്ടിക്കും പിന്നെ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മോചനം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പെരുങ്കളിയാട്ടം അക്ഷരാർത്ഥത്തിലൊരു മഹോത്സവമാണ് വെറും പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല എന്നും പല വേദികളിൽ കലാപരിപാടികളുണ്ട് ഏതോ ഒരു വലിയ മാമാങ്കം നടക്കുന്ന പോലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗിൽ നടക്കുന്ന മാമാങ്കം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂതിരിയുടെ കാലത്ത് തിരുനാവായിൽ നിന്ന് മാമാങ്കം പോലെ ഇത് കേവലം ഒരു പെരുങ്കളിയാട്ടം അല്ല ഒരു മാമാങ്കമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ജാപാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും ജാതി മത ചിന്തകൾ വെടിഞ്ഞ് ഈ മതേതര സംഗമ വേദിയായ ഇവിടെ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മഹാസംഭവമായി ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ ഇത് കുറിക്കുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഓക്കെ താങ്